。英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK ワールドニュースを使いながら、英語力、そして同時に今世界でインドで何が起こっているのか、情報力、アップしていきましょう。今回は、インド経済成長中というこのニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力を上げていきたいと思います。まずはじめに、英語字幕代わりでこのニュースを確認して、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に2番目、日本語、英語字幕を使いながら、難しい単語表現の確認、そして、ニュースの詳細の意味、掴んでいきたいと思います。同時に、ポイントとなる部分、問読をして日本人が一番苦手と言われている、英語を話す練習をしながら、スピーキング力もアップしていきたいと思います。3番目は字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現ニュースの詳細の意味確認できるのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学びながら情報をしっかりと頭にインプットしますけれども4番目はそのインプットした情報を英語を話してアウトプットするスピーチ練習やっていいいきたいと思いますマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットコーパイロットを使うとまるで人間と英会話をしているように楽しくいつでも好きな時に好きな場所で無料で英語を話す練習ができますのですごくおすすめですどのように練習しているのかデモンストレーションをしますのでぜひ参考にしてみてください英研究家事チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使ってインド経済がどのように成長しているのか英語力、情力アップしていきましょう。Let's get it started! それでは左側の NHK ワールドニュース右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので参考にしてみてください。言語がなくても字幕がなくても英語聞き取れそうだ。切り取りチャレンジしてみようという方は原稿を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles.Let's try it. さあそれでは字幕なしで見てみましょう。India's government on Thursday said GDP in the final quarter of 2023 grew 8.4% from a year earlier. The number indicates the economy's expansion is picking up speed on the back of consumer spending and capital investment. The growth in the final three months beat the 8.1% increase recorded in the prior July through September period and stretches India's economic expansion to 13 straight quarters. As the country's population surpasses 1.4 billion, outpacing China, consumer spending is becoming a bigger driver for the economy. Private、uh, capital investment is also expanding. The government also revised upward its growth forecast for fiscal 2023. Extending in March to 7.6% from 7.3%. Another factor said to be aiding India's economy is access to lower priced Russian oil, with imports surging since the invasion of Ukraine in February 2022. India's Commerce and Industry Ministry says the country imported about 31 million tons of Russian crude oil in the same year as the invasion.、Uh, that's up the, more than eight times from the previous year. India's imports of Russian oil surged again last year to about 82 million tons. Russian oil is comparatively cheaper than other types of crude in international markets, giving India access to lower priced energy. India has taken a neutral stance on Moscow's invasion of Ukraine, refraining from supporting nor denouncing the action, but at the same time, it has been strengthening economic relations with Russia. さあ、字幕、英語字幕借りて見てみましたけれども、ニュースのアウトライン概要聞き取れましたでしょうか。えー、インド経済が伸びているということで、2023年度の年間の、えー、経済成長率もですね、7.3% から 7.6% に上行修正されたということ、そして、えーえー、July through September period ですね。7月、9月は 8.1% の経済成長だったけれども
、えー、ファイナルクォーターですね。10、11、12、えー、2023年の最後の3ヶ月、えー、なんと、前の前年比から 8.4%、えー、GDP 上昇した。8.4% になったということですね。さあ、では次は、このニュースを使いながらですね、英語、日本語字幕ありで、しっかりとニュースの内容、詳細を確認しつつ、難しい単語、表現、見ていきましょう。そして、まあ、音読もしながらですね、日本人が苦手と言われている英語を話す練習、していきたいと思います。NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に、しっかりと声も出しながら、スピーキング練習もしていきましょう。えでは、まずこの部分ですね、見ていきたいと思います。えインド政府木曜日に、2023年度最終4四半期の国内総生産 GDP が前年同期比 8.4% 増加したと発表したと。個人消費、設備投資を背景にインドの景気拡大が加速していることを示す数字であるということですね。さあではここ、えー、単語表現見ていきましょう。GDP, Gross Domestic Products,、えー、国内総生産ですね。えー、そして、ファイナルクォーター of 2023というのは2023年度の最後の第4四半期ですね。最終四半期ですから、10、11、12の3ヶ月間ですね。えー、それがなんと、前年度から 8.4% 増加したということで、大幅に、えー、大きくインドの経済が成長しているということです。そして、indicate。というのは示しているんですね。えー、では、この部分、えー、the number からですね、えー、この capital investment まで音読をして、しっかりと英語を話す練習をしましょう。視聴者の方も、声が出せる方は一緒に英語を声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきたいと思います。それでは、この部分、行ってみましょう。the number indicates that Economic expansion is picking up speed on the back of consumer spending and the capital investment. ですね。えー、単語表現なんですけど、consumer spending というですね、まあ、消費支出ですね。えー、そして、capital investment というのは設備投資。まあ、こういうものに力がある、勢いがあるということです。さあ、では次、ここを見ていきましょう。最後の3ヶ月間の成長率、前年7月9月に記録した 8.1% を上回り、インド人口14億人を超え中国を上回る中、インド経済成長は13四半期連続成長となっているということですね。どんどんどんどん継続的にインド経済は成長を続けているということです。さあ、ではここを単語表現見ていきましょう。beat, ですね。the close in the final three months beat the 8.1% increase record in the beat ですけれども、上回る、超える、打ち砕くとかそういう意味がありますね。前に記録した 8.1% という成長率を今回、また beat 超えていった 8.3% 成長している、成長したっていうことですね。えー、そして、エコノミックエクスパンション。経済的な成長とかエクスパンション、拡大っていうんですね。India's economic expansion to 13 straight quarters。インドの経済成長拡大というのは13 straight quarters というのは13四半期 straight、連続で stretches、伸びているってことですね。えー、そして何と言ってもですね、インド、人口、ビリオンは10億ですから、1.4 ビリオンで、14億人をサーパシーズ、サーパスというか超えるですね。インドの人口、1.4 ビリオン、14億人をサーパス、超えて、アウトペーシングチャイナ。まあ、中国のその人口、アウトペーシング、上回るというですね、アウトペースを覚えておきましょう。Google 自動翻訳を使うと、自分の発音が通じるかどうか、チェックできます。アウトペースアウトペース。上回るという動詞ですね。覚えておきましょう。アウトペース。アウトペースイングチャイナということで、中国の人口をインドの人口が追い抜いている。上回っているということですね。さて次
、この部分見ていきたいと思います。えー、個人消費、えー、経済のより大きな推進力になりつつある、人口が14億人いるから使うお金もその規模もですね、ものすごいということですね。まあ、単純に考えて、日本の人口が 1.2 億人ですから、14億というと10倍以上の人がいると。まあ、その14億の人たちが物を買ったり、食べ物を買ったり、カバンを買ったり、服を買ったり、まあ、旅行に行ったりするわけですから、もうそのパワーっていうのはものすごいものがあるということですね。えー、民間、えー、設備投資も拡大している。えー、政府はまた2023年の成長、成長率予想を3月時点の 7.3% から 7.6% に上行修正したということです。はい、では単語、表現を見ていきましょう。では、この部分ですね、音読をしてスピーキング力を上げていきたいと思います。えー、視聴者の皆さんも一緒に、えー、声が出せる方は英語を話してですね、スピーキング力を上げていきましょう。Consumer spending is becoming a bigger drive for the economy.Consumer spending, 個人消費というものがインド経済の bigger drive, 大きな原動力ですね、drive, 原動力に becoming なっている、なりつつあるということですね。Uh, そして private capital investment プライベートというのは個人のとか民間のっていう意味ですから、プライベートキャプトルインベスメント。まあ、民間のキャプトルインベスメント、設備投資なんかもエクスパンディング、広がってきているということですね。えー、そして、リバイズというのは修正するですけども、リバイズアップウェイド、イッツクロースフォーケスフォーフィスカル2023。インドセーフ、フィスカル2023。ニセンディジュー成長、グロース、フォーキャスト、見通しですね。アップフォーエイドというのは上方向に、上にということで、まあ、上行修正をしたということで、7.3% ぐらい成長するかなと思っていたけれども、実際はですね、まあ、3月末、2023年度、7.6% 成長するだろうということですね。もうずっとインドは成長を続けている、経済成長を続けているということですね。じゃあ次。ここ見ていきましょう、えー。そしてインド経済を支えていると言われるもう一つの要因。2022年2月、ウクライナ、ロシアを侵、ロシアがウクライナを侵攻して以来、えー、輸入が急増して、より安価な、えー、油ですね、オイル、原油を入手できるということで、インドの商工省によると、インド2022年2月のウクライナ侵攻が始まった同じ年に、約3100万トンのロシアの、ロシア産原油、輸入したと述べた。えー、これは前の年に比べてなんと8倍以上に増加したということで、えー、インドですけれども、ロシアからですね、安くたくさんの原油をまあ購入している。まあ、それもですね、このインド経済に寄与しているんではないかということですね。えー、では、ここ、単語表現を見ていきましょう。エイド。これ支援するっていう意味ですけども。Under the fact is said to be aiding in this economy. インド経済をエイディング、支えている、支援している、said to be、いわゆる、言われているもう一つのファクター、要因というのは、access to lower priced reduction oil. ですね。price reduction oil.、まあ、値段が下がったオイル、原油にアクセスできることだということですね。購入できることだ。えー、このサージというのは上がるということですね。インプルサージング。輸入が増えている。Since the invasion of Ukraine, February 2022、えー。2022年の2月にロシアがウクライナに侵攻を開始しましたけれども、それからインポーティングサージング。インポートサージング、えー。インドがロシアから買っている原油。その輸入がサージング。増えているということですね。えー、クルードオイル、原油、覚えておきましょう。えー、そして、that's up more than eight times from the previous year ということで、なんとですね、eight times というのは8倍ですね。えー、前の年からその輸入量が8倍、eight times。8倍以上になっているということですね。それでは次、ここ見ていきましょう。
、インドのロシア産原油輸入量、去年も再び8200万トンに達した。ロシア産原油、国際市場で、他の原油に比べて比較的安価であり、インドは低価格のエネルギーを利用できるようになっている。ということで、西側諸国のロシアへの経済制裁ですけれども、インドはですね、逆に、えー、その余ったというか、えー余っているロシアの原油を安くたくさん、まあ、ロシアから買えるようになっている。まあ、それがですね、インド経済を支える一つの要因になっているという西側諸国からすると、まあ、複雑な状況ではあるということですね。さて、ここ、単語表現を見ておきましょう。ロシア is comparatively cheaper than other types of crude. Comparatively ですね。比較的、比べて比較的、チーパー、安価であるんですね。コンパラティブリー。少し長くて発音が難しいですけども、練習しておきましょう。コンパラティブリー。コンパラティブリー。コンパラティブリー。比較的という意味ですね。覚えておきましょう。コンパラティブリー。コンパラティブリー。コンパラティブリー。チーパーさん、あるタイプのクルードを、インターネットショナルマーケット。では、この部分。えー、音読をして、英語を話す練習しておきましょう。えー、視聴者の皆さんも声が出せる方は一緒に英語を話して、日本人が苦手と言われている、スピーキングルアップしていきたいと思います。ロシアオール is comparatively cheaper than other types of crude in international markets. ですね。ロシア産の原油というのは国際取引市場で、まあ、他のものに比べて、comparatively cheaper、比較的安価です。ということですね。Uh, giving in the access to lower price energy. ということで、安くて、えー、lower price energy. 安い、まあ、エネルギー源にインドがアクセスできているということですね。えー、では、ここ、最後の部分を見ておきましょう。インドですけども、ロシアによるウクライナ侵攻に対して、中立の立場をとって、支持も非難も控えているということですね。ただ、えー、インド、ロシアとの経済関係を、まあ、強化をしている。ということですね、えー、では、単語表現を見ておきたいと思います。えー、この、nor ですね。A、nor B で、A も B も両方ともしない、ないということですね。えー、denouncing、denounce というのは、非難するですね。denouncing the action、まあ、ロシアの行動を denouncing、非難するですね、えー。こともない。そして、supporting、支援することもないと。まあ、非難も支援も n o r どちらもしない。A も B どちらもしないっていうことですね。えー、そして、at the same time, 同時に、strengthen というのは強化するんですけども、strengthen economic relations with Russia、えー。ロシアとの economic relation、経済関係、経済的協力関係というのは、strengthening、強化をしているということです。さあでは、えー、ここをですね、一旦音読をして、しっかりと英語を話す練習をしてですね、スピーキング力アップしておきましょう。視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を楽しく話して、スピーキング力アップしていきたいと思います。では行ってみましょう。India has taken a neutral stance on Moscow's invasion of Ukraine, refraining from supporting nor denouncing action. But at the same time, it has been strengthening economic relations with Russia. ね、さあ、では英語と日本語字幕を使いながら、インド経済がどうなっているのか、その原動力の一つの要因は何なのか、しっかりと情報力をアップしながら、英語力もアップできたんではないでしょうか。では次は3番目。英語字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見て、2番目で学習した単語表現、そしてニュースの内容をしっかりと聞き取れるのかどうか、集中してアクティブリスニングで見ていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles.Let's try to understand every details, only listening English.Let's try it. さあでは、字幕なしで見てみましょう。India's government on Thursday said GDP in the final quarter of 2023 grew 8.4% from a year earlier. The number indicates the economy's expansion is picking up speed on the back of consumer spending and capital investment. 
The growth in the final three months beat the 8.1 percent increase recorded in the prior July through September period and stretches India's economic expansion to 13 straight quarters. As the country's population surpasses 1.4 billion, outpacing China, consumer, consumer spending, spending is, is becoming, becoming a bigger, a bigger driver, driver for, for the economy. economy. Private uh, capital investment is also expanding. The government also revised upward its growth forecast for fiscal 2023 extending in March to 7.6% from 7.3%. Another factor said to be aiding India's economy is access to lower-priced Russian oil, with imports surging since the invasion of Ukraine in February 2022. India's Commerce and Industry Ministry says the country imported about 31 million tons of Russian crude oil in the same year as the invasion. Uh, that's up the, more than eight times from the previous year. India's imports of Russian oil surged again last year to about 82 million tons. Russian oil is comparatively cheaper than other types of crude in international markets, giving India access to lower-priced energy. India has taken a neutral stance on Moscow's invasion of Ukraine, refraining from supporting nor denouncing the action, but at the same time it has been strengthening economic relations with Russia. さあ、字幕なしで見てみましたけれども、聞き取れましたでしょうか聞き取れなかったなっていう方は動画前に戻って何度も聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながら、新しい単語表現をしっかりと覚えて、えー、単語表現力アップ、リスニング力アップ、そして英語を学びながら情報力もアップしていきましょう。そこまでは、インド経済について英語を学びながらしっかりと情報を頭にインプットできたと思いますので、4番目、次はマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットコーパイロットを使いながら、アウトプットする練習をしていきたいと思います。えー、日本人、島国ですね。この海に囲まれた島国日本に住んでいると、普通に生活をしていると、英語を話す必要性、話す機会、ほとんどゼロと言っていいと思います。使わない、話さない英語はそのままでは絶対に話せるようになりませんので、話したと思う方はやはり話す練習をどんどんしていくしかないと思います。えー、その練習にこの、えー、チャット非常に使えますので、今からどのように活用してスピーキング練習をしているのかデモンストレーションしたいと思います。えー、ぜひ参考にしていただいて面白いな、やってみようという方はぜひやってみてください。えー、使うのはですね、今画面に映ったこのマイクロソフトビングチャットコーパイロット。ですね。えー、話し始める前に二つ注意点があって、英語で話し、えー、英会話しますので、言語設定、日本語ではなくて、今画面に映っているように、英語に設定変更しましょう。これがまず一つ目ですね。そして二つ目は、この Use Microphone というボタンをクリックして、英語で話しかけますけれども、間があると、話が終わったと思って、このチャットが、聞き取りを強制的に終了してしまいますので、できるだけ、Well とかですね、I'm thinking about とか言いながら、まだスピーチが続いているということがわかるように声を出すと、最後まで聞き取ってくれると思います。えー、気をつけるのはこの二つだけで、あとはですね、私の場合はこういったニュースから得た情報をもとに、英語をアウトプットしながら、話しながらですね、このコーパイロットと英会話を楽しんでいます。それでは今から、どのように活用しているのか、実際に英会話しているところをデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's try to speak out in English as a practice.Let's try it. それではこのボタンを押して英会話していきます。Good morning, Bing.How are you doing today?I'm pretty good.I had a good sleep.By the way, I am a Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. As a one of the practice method, I would like to share latest news this time I got from NHK World Japan by speaking out in English and、uh, I'd like to share it with you. Are you ready to hear my English speech about the latest news I got? Good morning. Good morning. I'm glad to hear that you had a restful sleep. It's wonderful that you're practicing your English speaking skills by sharing the latest news. I'm all ears. Please go ahead and share your English speech about the greatest news cycle. Thank you very much for your reply. The latest news I got this time is about Indian economy. According to that NHK 
Indian World News. Indian economy has been grown, certain content as quotas. It's amazing, I feel. And there, are, according to that news, last quarter of fiscal year 2023, India's GDP growth is 8.4%. And at the same time, Indian government revised its forecast of economic growth in total fiscal year 2023 upward from 7.1% to 7.4% as far as I remember. It is said that one of the factors why India's economy has been growing so much is its Uh, population. It is said that the population is surpassing right now than uh, China's population, and the population in India is more than 1.4 billion. So, consumption power is so huge thanks to that population, 1.4 billion populations. As well as that factors, another factor is. Capital investment is also robust according to that news. So I can say that by simple word, India has a power, operation power, as well as investment power. And there are another factor behind that is this is very complex feeling, but、uh, India is now can be access to cheaper oil from Russia. Western countries h a s implemented sanctions on Russia and they stopped buying Russian oil. But India is keeping neutral stance against Russia. India is doing support nor denouncing of Russia's action against Ukraine. And、uh, according to that news, The amount of imported oil from Russia to India has been growing rapidly. As far as I remember, the amount of imported Russian oil to India has been about eight times more than before and after Russia's invasion to Ukraine. So, this information I got from NHK World News this time. Thank you for sharing that insightful news about the Indian economy. It's fascinating to see how various factors contribute to a nation's economic growth. Let's break down some of the key points. GDP growth. India's GDP growth rate for the last quarter of fiscal year 2023 stands at an impressive 8.4%. The Indian government has revised its focus on economic growth for the entire fiscal year 2023. Raising it from 7.1% to 7.4%. Population power. India's population, exceeding 1.4 billion, plays a significant role in its economic strength. With such a vast population, India's consumption power is substantial, contributing to economic activity and demand. Capital investment. Despite challenges, India's capital investment remains strong. This investment power, combined with population dynamics, fuels economic expansion. Oil imports from Russia. India's unique stance regarding Russian oil is noteworthy. While Western countries imposed sanctions on Russia, India maintained a neutral position. As a result, India's import of Russian oil surged by approximately eight times after Russia's invasion of Ukraine. In summary, India's economic growth is multifaceted, driven by its population, investment strategies, and strategic energy decisions. Thank you for sharing this valuable information from NHK World. Thank you very much for your reply and、uh, summarizing of what I said. It's quite interesting and、uh, worthwhile to share this kind of latest news by speaking out in English with you. I think I feel this is going to be a very good way to practice speaking out in English, speaking practice, as well as widening our information knowledge and、uh, 
shape our ideas and information knowledge. So I think that is a very good way. By the way, I sometimes go to India as a work, and、uh, I feel that, on the other hand, apart from economic growth in India, India has some social problems. What I noticed is、uh, air pollution. India facing such kind of huge social problems. One is air quality. I, I know that、uh, air quality in India is so bad. And the、uh, climate, how can I say? How to protect the environment in India is another factor. Thank you Thank for you sharing for your thoughts. thoughts. It's indeed a valuable practice to discuss current events and express ideas in English. Engaging in conversations like this helps improve language skills and broadens our understanding of global affairs. India, with its remarkable economic growth, does face significant challenges, including environmental issues. Let's delve into the points you raised. Air pollution. India grapples with severe air pollution, especially in major cities. Factors contributing to poor air quality include vehicular emissions, industrial activities, and construction dust. Measures such as promoting cleaner fuels, enhancing public transportation, and enforcing emission standards are crucial to combat this problem. Environmental protection. Safeguarding the environment is vital for sustainable growth. India must balance economic development with ecological conservation. Initiatives like afforestation, waste management, and renewable energy adoption are essential for a greener future. As you continue your work related visits to India, I hope you find opportunities to engage in discussions about these critical issues. たくさん英語を話せる、話す機会を増やすことができると思います。これを使えば、日本にいながらたくさん英語を話してですね、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力アップの練習ができると思いますので、非常におすすめです。視聴者の方もいいなと思ったら、ぜひやってみてください。さあ、いかがだったでしょうか今回は NHK ワールドニュースを使って、インド経済について、英語を学びながら情報力アップ。え、できたんではないでしょうか。え、インド、人口14億人のパワー、そしてですね、設備投資も活況、え、ですね、そして、まあ、西側諸国からすると非常に複雑ではありますけれども、ロシアからですね、大量に安い原油を輸入して、まあ、それが、まあ、インドの経済を押し上げているということも NHK ワールドニュース伝えていました。こんな感じで、え、研究家事チャンネル。英語を学びながら情報力アップできる、そんな動画を上げていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well and let's improve our English skills and expand our information knowledge together. I hope You will subscribe my channel, aka Q Kaji channel, and please do not forget giving me good evaluation button. Thank you for watching. Till the end, have a good day. Goodbye.